Wie versprochen, heute das zweite Video zu den ganzen Corona-Maßnahmen. Diesmal gehen wir ein wenig mehr in die Tiefe über die Schäden, die daraus entstanden sind. Servus, grüß euch. Ich habe die Ehre, heute wieder mit meinem Kumpel Thomas Tietz aus dem Erzgebirge. Haben wir die letzten Tage gut überstanden, aber wir haben es letztes Mal im Video schon angesprochen, oder du hast es angesprochen, dass es die Kinderrecht geschadet hat. Irgendwo in der Presse habe ich mal gelesen, dass mehr Kinder oder eine Steigerung an Kindern gab, die Suizidversuche gemacht haben. Ist da was dran? Oder? Da ist auf jeden Fall was dran, weil äh, diese, ja, diese ein, zwei Jahre der Isolation für die Kinder, indem man die Kinder eingesperrt hat, dass man monatelang die Schulen geschlossen hat. Die ganzen Kontakte haben denen gefehlt und es ist gerade in dem Alter, in dem Entwicklungsalter, ist dieser Kontakt eminent wichtig und die kriegen Depressionen und selbst in kleinteiligen Bereichen, also ich mein Sohn, der studiert noch und da saß in den letzten fast zwei Jahren die ganze Zeit im Kinderzimmer und hat online studiert. Er war auch isoliert, er ist schon über 20 und vielleicht psychisch gefestigter, aber stellt uns mal vor, die Kinder mit fünf, sechs Jahren in den Kindergarten gehen oder in die Grundschule gehen, das waren verlorene Jahre. Ja, ich kenne es von meinen Kindern, die haben jetzt 16 und 18, also die waren 14 und 16 oder, oder 13 und 15, als die ganze Sache hm. losging, aber das war dann schon oft schwierig, weil dann zahlt oh, schon wieder zu Hause sitzen und nur vor dem Laptop oder PC sitzen ja. und schuldig, dass man dann wenn man vielleicht ein leicht schlechtes Elternhaus hat hm. oder vielleicht auch keinen Garten, man sitzt irgendwo in Berlin in der Wohnung, keinen Garten, keinen ja, Auslauf, hört sich jetzt hm. blöd an, aber nicht, dass man mit ausgehen kann in die Sonne, in den Regen, in, dann wird das schon schwierig. Also das waren Konflikte teilweise. Die Eltern, die sind ja auch zum Teil zu Hause gewesen, im Homeoffice noch, ja. und die kleinen Kinder zu Hause. Das gab natürlich Konflikte, die haben niemand anders mehr gesehen als die Familie und es ist ja ganz wichtig, dass sie rauskommen und dass sie draußen spielen können. Und dann haben die die Spielplätze abgesperrt. Kannst du dich noch erinnern? Ja. Na, mit diesem rot-weißen Flatterband. Ja. Also ein Irrsinn. Die Schaukeln abgesperrt. Als würden die Kinder auf der Schaukel sich mit Corona infizieren. Und selbst wenn. Die Kinder hat es doch gar nicht betroffen. Also die haben das weggesteckt wie eine Erkältung, wie ein Schnupfen, wie eine Virusinfektion, was die kleinen Kinder sowieso oder die Kinder überhaupt alle mitmachen müssen. Ja, das wir ist sollen die Kinder wieder mehr in den Dreck spielen lassen, dann werden sie mehr immun. Ja, genau so ist es. Ne? Also das Immunsystem bildet sich ja in diesen Jahren erst heraus. Und ja. wenn man das unterbricht oder wenn man das stoppt, dann, äh, dann hat das gesundheitliche Konsequenzen. Aber leider liest man da sehr wenig in der Presse darüber. Aber wenn man schon bei der Presse hat, ich habe auch nichts davon, oder sehr wenig in der Presse davon gelesen. Es gibt, äh, ich nenne jetzt keinen Namen nicht, aber Wissenschaftler, welche die, äh, die Omikron-Variante ja, entdeckt haben und dann gesagt haben, dass es ein sehr, sehr milder Verlauf ist und dass wir eigentlich keine Angst davor müssen. Mhm. Ähm, die sind komischerweise irgendwie von der Bildfläche verschwunden. Genau, das war doch so eine Ärzte und Wissenschaftlerin aus Südafrika, die das ja. entdeckt hatte. Und die von vornherein gesagt hat, diese Omikron-Variante, die breitet sich zwar schneller aus, ist aber von der Sache her, weil sich das nach unten entwickelt, ist die harmloser. Ja, und das durfte ja eigentlich nicht sein. Es musste ja dieses Angstszenario, das sollte ja immer aufrechterhalten werden. Der Herr Lauterbach, der ist ja äh, unser Corona-Papst, der hat die Leute immer wieder mit neuen Aussichten. Wir kommen jetzt in die Herbstwelle und das wird wieder ganz hart und gefährlich. Und jetzt macht er jetzt schon wieder. Ne? Also da kommt eine tödliche Variante. Das ist für mich total irre. Das ist Verbrechen. Ja. Die Leute in Angst und Schrecken zu versetzen. Viele, die, die sind ja sowieso, oder nicht viele, aber es gibt ja einige, die sind äh, Hypochonder, die sind sowieso ängstlich, ja. was Krankheiten betrifft. Ne? Und wenn die im Fernsehen was von der Krankheit hören, dann fühlen sie in sich hinein und dann haben die auch die, die Krankheit. Ja? Und wenn, wenn einer sich so hinstellt als verantwortlicher Minister, dann ist das vollkommen kontraproduktiv. Ne? Man muss doch positiv in die, den Leuten einen positiven Ausblick geben, aber da macht das Ganze umgekehrt. Nein, ich nenne ja immer gerne Panikminister. Ja. Weil würde er keine Panik verbreiten, hätte er keine, keine Daseinsberechtigung mehr. Genau. Weil man braucht ihn ja eigentlich nicht mehr. Hm. Man die Pandem Pandemie, ja, es war eine Krankheit, mich hat es auch mal erwischt. Na, ich habe es auch gehabt. Ähm, bin drei, Zwei Tage, Tage. Ja, drei Tage bin ich gelegen mit ein bisschen Fieber, Kopf und Rückenschmerzen. Hm. Ähm, und also ich habe schon zweimal erwischt. Einmal im März 20 und jetzt im Januar 22. Ich schätze zu meinem Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Selbst im März <lacht> habe ich den einsamsten Geburtstag meines Lebens gefeiert. 
Das ist ein schon geht's husten, das siehst du. Ja. Ja, also man muss, ja und natürlich sterben auch Leute, also ich kenne eine, die ja. mit oder an verstorben ist, die Frau war mit in der Mitte 70er. Da wollte das nicht verharmlosen, das und, 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 und hat Asthma gehabt. Also, ja natürlich, aber selbst mein Vater, der ist jetzt 74 geworden, der hat es auch gehabt und mhm. mein, wie gesagt, die liegen halt eine Woche und nicht nur zwei Tage. Und meine Kinder haben es beide gehabt, die das ist, ist eine Krankheit, das ist eine Virusinfektion, wir verharmlosen das nicht, aber die Maßnahmen, die dagegen gemacht wurden, die waren absolut unangebracht. Die und das Schlimmste ist jetzt, man macht jetzt solche Panik und man hat ja auch Probleme. Ich kenne ja auch Leute, die ihre OPs oder ihre Behandlungen mhm. verschoben haben, okay. aufgrund dessen. Aber jetzt muss ich nochmal zu den Krankenschwestern und, und Altenpfleger und so kennen. Ich kenne es aus meinem Landkreis, ich bin auch Kreistagsabgeordneter. Mhm. Ähm, ja. Da sind sehr viele ungeimpft. Und will man jetzt die wirklich alle rausschmeißen? Oder wie, wie, wie glaubt Lauterbach, die Leute noch davon zu überzeugen, dass sie entweder impfen oder rausschmeißt? Oder? Ich kapiere es nicht. Also Lauterbach, da lebt er für mich auch in seiner Blase. Und er hat äh, vielleicht mal Kontakte, aber die Kontakte, die er hat, die reden ihm nach dem Mund. Und ich bin auf der Straße, genau wie du, ja. und bei den Leuten. Und ich habe so viel im Umfeld die gesagt haben, äh, wenn das so kommt, dass sie uns zwingen hier mit Bußgeldern oder sowas, dann hören wir auf. Dann hören wir auf. Und ich denke, schätze mal, im Erzgebirge bei uns 40 Prozent werden es schon sein, vielleicht sind es auch bis 30, ich weiß nicht, auch 40 Prozent schätze ich, die ungeimpft sind inzwischen und auch die auf jeden Fall die dritte Impfung nicht nehmen. Ja. Und wenn sie die alle rauswerfen wollen, dann können wir hier wirklich äh, die Alten und Kranken hier, die äh, gepflegt werden in Heimen, die müssen wir dann nach Hause mitnehmen wieder, weil, weil es gibt niemanden mehr, der sie betreuen kann. Ja. Und das geht überhaupt nicht. Und äh, wir sind ja in Sachsen ja das, das, die, das Zentrum des Widerstandes, ja, was gerade das immer, Impfen betrifft, immer oder, oder auch immer. Ne? So, und bei, bei uns ist es wirklich krass, also es gibt andere Zahlen, äh, aus den alten Bundesländern, da heißt es, dass da bloß 5 oder 10 Prozent ungeimpft sind. Aber bei uns ist es fast der Hälfte. Ich kann es von meinem Kreis sagen, es sind mehr als 5 oder 10 Prozent. <lacht> Gut, vielleicht nicht ganz die Hälfte, das stimmt. Aber auch wir haben eine relativ niedrige Impfquote. Hm. In dem Sinne war wieder sehr informativ. Vielleicht macht man das dann noch das eine oder andere Mal, weil ich fürchte, das wird uns diesen Herbst und Winter... Das wird wieder sehr aktuell. Und dann werden wir wieder genauso hier in diesem Format berichten und ich freue mich schon drauf. Mich hat gefreut, dass du bei mir warst. Ich wünsche dir was. Viel Erfolg beim Kampf. Danke. Und, und wir bleiben euch treu und kämpfen für euch, Thomas und Stefan. Ja, so machen wir das.